Welcome to my students and you are welcome again on this channel. Today we are going to discuss about a very sweet poem. The name is the Bond poem of the chapter 3 of the first flight. Okay. Before going for this uh, poem, we just give a brief introduction that what we read in this poem. Actually this is a very sweet poem in which a child has a ball and the ball has been lost in somewhere and he was very desperate to find his ball at the time and all the incident uh, rotate here and there regarding his ball means this poem ke andar ek chhota sa bachcha hota hai jiske paas ek ball hoti hai aur wo ball kahin kho jati hai to jo bachcha hai jo child hai us ball ko paane ke liye bahut hi desperate rehta hai udaas rehta hai aur somehow kisi na kisi tarike se jo poet hai yahan pe wo describe karane ki koshish kar raha hai ki bacche ko abhi life mein bahut kuch sikhna hai इस तरीके के छोटे छोटे नुकसान और एक लर्निंग एपिट्यूड उसको अपनी लाइफ में आगे सीखने में हेल्प करेगा ओके नाउ वी रीड दिस पोएम अलोंग विद द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स दैट विल बी डिफिकल्ट ओके नाउ स्टार्ट फ्रॉम अ बॉय लूज इज अ बॉल ही इज वेरी अपसेट अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच नॉ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल ओके एक लड़का जिसकी की एक बॉल खो जाती है वो बहुत उदास है और बॉल डज नॉट कॉस्ट मस्ट उस बॉल की कीमत ज्यादा नहीं है बट नॉट इट इज डिफिकल्ट टू बाय देखो उस बॉल की कीमत ना ही ज्यादा है और ना ही इतना डिफिकल्ट है कि दूसरी बॉल ना खरीदी जा सके वाई देन इज द बॉय सो अपसेट फिर भी जो बच्चा है जो बॉय है वो अपसेट क्यों है रीड द पोएम टू सी वट द पोए थिंग्स हैज बीन लॉस्ट and what boy has to learn from the experience of losing something okay to is poem ko hum padhenge aur ye dekhne ki koshish karenge janne ki koshish karenge ki poet kya sochta hai jo cheez kho gayi hai khoi hui cheez ke bare mein kya sochta hai and what the boy aur kis tarike se ladke ne us child ne theek hai na apni life ka ek experience seekha jab kabhi koi cheez kho jati hai okay now what is the boy now who has lost his ball what what is he to do i saw it go merrily bouncing down to the sea and then merrily over there it is in the water okay means what is the boy now ki wo ladka kya karega who has lost his ball jisne ki apni ball kho di hai what is he do ab wo kya karega I saw it go merrily bouncing. मैंने इसको बड़ी ही खूबसूरती से खुशी से जाते हुए देखा Merrily का मतलब क्या होता है बहुत खुशी से and bouncing में उछलते हुए देखा ठीक है Means यहाँ पे पॉइंट ये बताना चाहता है कि जो लड़का है वो क्या करेगा जब उसकी बॉल खो जाती है जब वो अपनी बॉल पे यानी कि यहाँ पे जो बॉय है वो अपनी बॉल को उछलते हुए देख रहा है उछलते हुए बड़ी खुशी से उछलते हुए देख रहा है जब वो डाउन द सीट यानी कि गली में नीचे की तरफ जाती है एंड देन मेरली ओवर और उसके बाद वो देर इज इन द वाटर और वो पानी वाली जगह में चली जाती है मीन्स इन द फर्स्ट फोर लाइन द मीनिंग इज दैट वट इज द बॉय नाउ कि अब जो लड़का है वो क्या करेगा वो हर लॉस हिज बॉल जिसकी की बॉल खो गई है वर्ड वट ही डू डू अब वो क्या करेगा ओके आई सा इट गो आई सा का मतलब है कि यहाँ पे लड़के ने देखा है लड़के ने देखा कि जो बॉल है ठीक है ना इट मीन्स इट रिप्रेजेंट फॉर द ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल के लिए आई सा इट गो मेरली बाउंसिंग यानी कि मैंने इसे खुशी से फुदकते हुए गली की तरफ जाते हुए देखा एंड देन मेरली ओवर देर इज द वाटर और उसके साथ वो खुशी से पानी की तरफ गई है मीन्स ओवरऑल वी कैन से फोर लाइन की जो बच्चा है बॉल के साथ खेल रहा है और बॉल गली में नीचे जाते जाते पानी की तरफ चली जाती है नाउ वी गो फॉर द फर्स्ट सेकेंड फोर्थ लाइन नो यूज टू से ओह देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एज ही स्टैंड रिजिट ट्रेवलिंग स्टेरिंग डाउन एंड ऑल हिज यंग डेज इन द हार्बर वेयर ओके नो यूज टू से ओह देर इज अदर बॉल्स ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ठीक है ना ये कहने की बहुत जरूरत नहीं है कि ये बॉल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स इज लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मीन्स हेयर द पोएट वॉन्ट टू डिस्क्राइब द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज नॉट सो हाई एंड इट्स नो नीड टू बी वरी ओके यहां पे पॉइंट बताना चाहता है कि जो बॉल की कीमत बहुत ज्यादा नहीं है इसलिए इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है बट एन अल्टीमेट अल्टीमेट मीन्स आखिरकार आखिरकार शेकिंग ग्रीफ शेकिंग ग्रीफ ये रिप्रेजेंटिंग अबाउट द सैडनेस यानी कि 
आखिरकार जो दुख है उसने बच्चे को जकड़ लिया है फिक्स का मतलब जकड़ना या पकड़ लिया है ओके मीन्स फोर लाइन में हमने ये सीखा कि किस तरीके से बॉल खुशी खुशी स्टीट के नीचे जाती है और इस तरीके से वो पानी में गिर जाती है सेकेंड जो हमने फिफ्थ लाइन हमने रीड की उसमें लिखा है नो यूज टू से ओ देर इज अदर बॉल्स ये कहने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दैट कि बॉल बिल्कुल वो लॉस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज नॉट सो मच ओके बट एंड अल्टीमेट शेकिंग अल्टीमेट का मतलब आखिरकार ठीक है ना शेकिंग ग्रीफ शेकिंग का ग्रीफ शेकिंग ग्रीफ मीन्स सैडनेस ग्रीफ मीन्स सैडनेस शेकिंग मीन्स हिला देने वाला दुख यानी कि गंभीर दुख ओके यानी कि आखिरकार एक हिला देने वाला दुख या बहुत ही गंभीर दुख उस बच्चे को जकड़ लेता है फिक्स कर लेता है यानी कि उसके मन में दुख आ जाता है एज ही स्टैंड रिजिट थ्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हाबा वेयर हिज बैड बॉल वेंट आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एक आखिरकार एक दुख उस बच्चे को जकड़ लेता है एंड ही स्टैंड और वो खड़ा होता है रिजिट यानी कि स्टिफ बिल्कुल अकड़ के खड़ा रहता है ट्रैम्पलिंग मीन्स कापते हुए खड़ा रहता है एंड स्टेरिंग डाउन का मतलब है नीचे की तरफ घूरता है नीचे की तरफ मतलब जहां पर बॉल गिरती है ओके आई रिपीट द लाइन एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय आखिरकार एक बहुत ही गहरा दुख बच्चे को जकड़ लेता है एज ई स्टैंड रिजिट जैसे कि वो बहुत ही अकड़ के खड़ा रहता है कांपते हुए खड़ा रहता है और नीचे घूरते हुए देखता है ऑल हिज यंग डेज इन द हॉबॉल वेयर हिज बॉल वेन यानी कि सारे उसके पुराने यंग डेज मीन पुराने दिन ठीक है ना यानी कि उसके जितने भी पुराने दिन जो उसने बॉल के साथ स्पेंड किए थे इन टू द हाबर हाबर रिप्रेजेंट अ प्लेस ऑफ वाटर एक्चुअली इफ यू गो द डायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस हाबर इज द बंदरगाह ओके जहां पे बहुत सारे सिप्स इकट्ठा होते हैं ठीक है ना उसको हम हाबर बोलते हैं बंदरगाह मगर यहां पे हाबर का मतलब क्या है हाबर का मतलब है अ प्लेस ऑफ वाटर वेयर द बॉल हैज बीन फॉर यानी कि जहां पे बॉल गिरी है ठीक है ना ऑल ही यंग डेज यानी कि उसके पुराने दिन ठीक है ना यानी कि एज ही स्टैंड रिजिट वो बहुत ही स्ट्रीट रिजिट का मतलब स्टिफ स्ट्रेट खड़ा रहता है ट्रैम्पलिंग कापते हुए खड़ा रहता है स्टेरिंग नीचे हुए देखता है घूमते हुए देखता है ऑल इज यंग डे पुराने दिनों को इन टू द हाबर यानी कि उस पानी वाली जगह पे वेयर हिज बॉल वेंट जहां पे कि उसकी बॉल गिर गई है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम इंट्रूड का मतलब क्या होता है इंट्रूड का मतलब इंट्रूड मीन्स हिंदी में हम हिंदी से भी कैस घुसपैठ करना ठीक है ना अन इंटेंसली इन्वॉल्व इन एनी मैटर कि किसी के किसी के मैटर में इन्वॉल्व होना तो यहां पे पोइट कहता है कि मैं उस बच्चे के मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता यानी कि उस बच्चे की जो प्रॉब्लम है उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता वन डजेंट शो एनी सजेशंस एंड मेक हिम फील बेटर दैट द कॉस्ट ऑफ द बॉल इज नॉट सो मच बेटर ठीक है ना मतलब यहां पे पोइट ये बताना चाहता है इस लाइन का जो इंडिकेशन है ये है कि पोइट ये बताना चाहता है कि उस बॉय को ये बिल्कुल भी इंडिकेशन नहीं देना चाहता कि बॉल की कॉस्ट बिल्कुल कम है ठीक है ना वो चाहता है कि बॉल बॉय खुद चीजों को संभाले ठीक है ना एक दूसरे के उस मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता अ डाइम अनदर बॉल इज वॉटलेस अ डाइम फर्स्टली वी हैव टू बी क्लियर अबाउट द डाइम डाइम मीन्स अ कलेक्शन ऑफ टेन सेंट टेन सेंट टेन सीई एन टी सेंट इज ए करेंसी ऑफ यूएस करेंसी ओके जिस तरीके से इंडिया में हम रूपी यूज करते हैं इसी तरीके से अमेरिका यूएस के अंदर हम यूज करते हैं सेंट ओके तो टेन सेंट का मिलके एक डैम होता है डाइम होता है ठीक है ना तो यह, यहां पे पॉइंट इंडिकेट करता है अ डाइम यानी कि टेन सेंट अनदर बॉल इज वॉटलेस यानी कि टेन सेंट की हम दूसरी बॉल भी खरीद सकते हैं बट इट इज वॉटलेस यह बिल्कुल ही बेकार है वॉट लॉस मीन्स बेकार है यानी कि पॉइंट यहां पर डिस्क्राइब करता है अ डाइम डाइम मीन्स टेन सेंट यानी कि टेन सेंट की एक दूसरी बॉल भी है दूसरी बॉल ले सकते हैं इट वॉटलेस यानी कि वो वॉटलेस है जय स्टूडेंट्स यहां पे हमें जानना बहुत जरूरी है कि पॉइंट बताता है कि उस बॉल की कॉस्ट ज्यादा नहीं है बट सम हाउ द बॉय हैज ए फैसिनेशन सम अटैचमेंट विद द बॉल्स दैट्स वाई यू फील वेरी डेप्रेस डेस्परेट अबाउट हिज बॉल ओके नाउ ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब वह महसूस करता है सेंसिस महसूस करता है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजिशन इस संसार में पोजिशन को लेकर पोजिशन का मतलब इन हिंदी में कैसे स्वामित्व स्वामित्व मीन्स कि हमारे अधिकार में कौन सी चीजें आती हैं अधिकार में मतलब हमारे पास साइकिल है 
ठीक है हमारे पास कार है घर है दीज आर द थिंग्स ऑफ पोजिशन जिसके कि हम मालिक होते हैं तो आई रिपीट द लाइन आई डे आई डाइम अनदर बॉल इज यर्थलेस यानी कि टेन सेंट की एक दूसरी बॉल वो वॉटलेस है यानी कि उसकी कोई कीमत नहीं है वो बिल्कुल योग्य नहीं है ठीक है ना नाव ठीक है ना ही सेंस इज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजिशन वह इस संसार में पोजिशन को लेके उसकी ये पहली जिम्मेदारी को महसूस करा यानी कि यहाँ पे जो जो लड़का है वो महसूस करे कि किस तरीके से हमारे जब कोई चीज होती है और वो जब खो जाती है तो हमें कितना बुरा लगता है उसके खोने का इसी तरीके से बॉय की लाइफ में पहला डे है पहला इंसिडेंट है जब उसकी बॉल खो गई और ही फील सो बैड उसे बहुत बुरा लग रहा है पीपल विल टेक बॉल्स बॉल्स विल बी लॉस ऑलवेज यानी कि लॉ जो लोग हैं बॉल ले लेते हैं ठीक है बॉल्स हमेशा खो जाती है लेकिन वो है हेयर द पॉइंट वन टू डिस्क्राइब अवर द बॉल यहाँ पे जो जो पॉइंट है वो बॉल को रिप्रेजेंट करता है मेटलिस्टिक थिंग्स से यानी कि हमारे वर्ल्ड के अंदर जो अलग अलग चीजें होती हैं जैसे विलासिता की चीजें या भोग विलास की चीजें होती हैं उनके बारे में इंडिकेट करना चाहता है कि पीपल विल टेक यानी कि पीपल आपसे वो चीजें ले लेते हैं जो आपकी चीजें होती है वो ले लेते हैं ठीक है ना बॉल्स रिप्रेजेंट हेयर द बिलोंगिंग्स ऑफ द पीपल बॉल्स विल बी लॉस ऑलवेज और जो चीजें हमारी खो भी जाती हैं लिटिल बॉय छोटे बच्चे एंड नो वन बॉय अ बॉल बैग और कोई भी उस बॉल को खरीद नहीं सकता जो आपकी बॉल खो गई है उसको वापस नहीं ला सकता मनी इज एक्सटर्नल मनी तो दूसरी चीज है यानी कि मनी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे मनी इज एक्सटर्नल ठीक है ना मनी इज एक्सटर्नल का मतलब एक्सटर्नल मीन्स आउटर साइड बट हेयर द पोइट रिप्रेजेंट अबाउट एक्सटर्नल मीन्स नॉट सो इम्पोर्टेंट मनी यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ही इज लर्निंग वह सीख रहा है मीन्स जो बॉय है वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज अपनी उदास भरी नजरों के पीछे अपनी उदास भरी नजरों के पीछे द एपेस्टमोलॉजी ऑफ लॉस एपेस्टमोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ नॉलेज ठीक है ना यानी कि किसी भी चीज की नॉलेज के बारे में जब स्टडी करते हैं किसी भी चीज की नॉलेज को हम क्या बोलते हैं एपेस्टमोलॉजी बोलते हैं और यहाँ पे जो बच्चा किसकी नॉलेज दे रहा है लॉस की यानी कि हम कह सकते हैं जो पॉइंट बोल रहा है क्या बोल रहा है पीपल विल टेक बॉल्स कि पीपल यानी कि लोग आपसे आपकी चीजें छीन लेते हैं ठीक है ना चीजें आपकी हमेशा खो भी जाती हैं प्यारे बच्चे एंड नो वन बाय बॉल बैग और वो कोई भी आपकी वो कोई भी चीज वापस नहीं दे सकता उसकी कॉस्ट तो दे सकता है मगर वो कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती उसकी जो फीलिंग है वो आपको नहीं दे सकता मनी इज एक्सटर्नल मनी एक एक्सटर्नल है मीन्स इज नॉट सुपियर मनी हम सेकेंडरी है मनी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ही इज लर्निंग वो सीख रहा है वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आई अपनी उदास भरी नजरों से वो बहुत कुछ सीख रहा है द एपेस्टमोलॉजी ऑफ लॉस एपेस्टमोलॉजी मीन्स नॉलेज ऑफ लॉस यानी कि जिंदगी के अंदर जो नुकसान होता है इसके बारे में वो बच्चा सीख रहा है हाउ टू स्टैंड अप किस तरीके से खड़ा रहना होता है या किस तरीके से प्रॉब्लम को फेस करना होता है नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो यानी कि जो कि जानना चाहता है कि हर एक आदमी एक दिन जरूर जानता है ठीक है ना यानी कि जो पोइट ये बताना चाह रहा है ये वन टू इंडिकेट दैट कि ये उस बच्चे की लाइफ में पहला डे है जब उसकी बॉल खो गई है और ये उसका जो बॉल खोना है ये उसके एक मेच्योरिटी दे रहा है ठीक है ना एक लर्निंग एप्टीट्यूड दे रहा है कि वो किस तरीके से लॉस के बारे में समझ जाके जिंदगी में इस तरीके के छोटे मोटे लॉस तो होते रहते हैं और किस तरीके से ये चीजें जानकर हर एक आदमी चीजों को जान पाता है वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो यानी कि जो कि एक आदमी कभी ना कभी जिंदगी में जान पाता है एंड मोस्ट नो मैनी डेज और कुछ लोग इसे काफी दिनों बाद भी सीखते हैं या जान पाते हैं हाउ टू स्टैंड अप कि किस तरीके से इस चीजों का इन चीजों का सामना किया जाए मीन्स वी कैन से ओवरऑल इन द पोएम द पोएट वॉन्ट टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज ऑफ लॉस एंड बेसिकली अबाउट द अटैचमेंट ऑफ द पीपल या ह्यूमन बींग्स टू द थिंग्स इस पोएम के अंदर जो पोएट है वो ये डिस्क्राइब करना चाहता है कि किस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जिसके साथ हमारा अटैचमेंट होता है और वो जब खो जाती है वी फील सो डेस्परेट हम कितना डेस्परेट फील करते हैं हेयर द पोएट डिस्क्राइब ऑल द थिंग्स ऑन द कॉन्टेक्स ऑफ द बॉय और यहाँ पे इस पोएम के अंदर जो पोएट ने बहुत ही ब्यूटिफुली एक्सप्लेन किया एक बच्चे के माध्यम से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से उसकी बॉल खो जाती है और उसे बड़ा दुख लगता है ही हैज अटैचमेंट विद हिज बॉल और किस तरीके से वो एक लाइफ का एक नया चीज सीखता है मीन्स लाइफ की नई चीजों को सीखता है कि किस तरीके से वो आगे 
लाइफ में स्टैंड करेगा ओके तो दिस वुड बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर हियर इज सम वर्ड मीनिंग मेंशन देयर एंड यू हैव टू नोट डाउन ऑल द वर्ड मीनिंग इन द प्रॉपर मैनर एंड फर्स्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा आप लोगों को इसको बार बार रिवाइज भी करना है इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी ओके टिल देन गुड बाय हैव ए नाइस डे